எம்டி பேசுவார் என் ஃபேக்டரியின் அதிகாரிகளே தொழிலாளர்களே ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு இன்னைக்கு அறுபது வயசு ஆகி போனது தெரியவே தெரியாது மேனேஜர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் எனக்கு வயசாக தான் என்னைக்குமே ஃபீல் பண்ணது கிடையாது ஸோ ஐ எம் நாட் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் ஓல்ட் ஐ எம் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் யங் இங்கெல்லாம் கட்டுப்பாடு நடந்துக்கணும் காலத்தோட வரணும்னு அடிக்கடி சொல்வேன் எனக்கு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 பொம்பளை சிரிச்சா போச்சு புகையில விரிச்சா போச்சுன்னு எவ்வளவு அனுபவிச்சு சொல்லிருக்கான் போட்டோவில பொண்ணை பார்த்தாவே நமக்கு இப்படி தலை சுத்துது நேர்ல வந்து சிரிச்சா பல சாம்ராஜ்யங்கள் அழிஞ்சிருக்குன்னா நியாயம்தான் ரொம்ப சிரிக்காதமா சுழிக்க போகுது எங்க அப்பா வைப்பாரு ஏன்பா இவ்வளவு சாதனை பண்ணிட்டு உண்மை இருக்கீங்க நீங்களும் சரிங்க சிரிப்பண்ண ரேஷன் கடையில வாங்குறீங்க இதுல வேற பிசினஸ் மேன் பிசினஸ் மேன காலகே கலகலம் சிரிக்கிறதா ஸ்மைல் பிளீஸ் சிரிங்கப்பா அப்படிதா இன்னும் கொஞ்சம் இருந்தா கண்ணா உங்க அப்பாவோட சிக்ஸ்டி எத் அனிவர்சரி எங்க கோலாகலமா நடந்துகிட்டு இருக்கு நீங்க வந்து எங்க வீட்டுல நின்றுகிட்டு இருக்க எனக்கு அப்பவே தெரியும் நீ ஃபங்க்ஷனுக்கு வரமாட்டேன்னு ஏன் நான் வரல நீங்க அப்பா அதனால ஃபீல் பண்ணாத யாரு கிட்ட தெரியும் நீ புறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே உங்க அப்பா கிட்ட நான் பழகிட்டு இருக்கேன் ஆனா அவருடைய உள் மனச என்னால சரியா இன்னும் புரிஞ்சுக்கவே முடியல நீங்க என்னையே புரிஞ்சுக்கல எங்க இருந்து எங்க அப்பா புரிஞ்சுக்கிறது அதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் விவரம் வேணா ஏண்டா நான் விவரம் இல்லாத அழுங்குறேனே என்ன விவரமான ஆளா இருந்தா பொண்ணுங்களை போட்டோ எடுத்து ஆசை ஜெயிக்கீங்களா ஒரு நல்ல பொண்ணா பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டீங்க கண்ணா பொம்பளைங்க எல்லாம் இந்த மாதிரி போட்டோல லைஃப் சைஸ்ல நிக்க வச்சு அழகு பார்க்க தான் லாயக் தப்பி தவறி ஒரு பொண்ணுக்கு தாலி கட்டி அவ பேச ஆரம்பிச்சிட்டா அப்புறம் நம்ம லைஃபே ஸ்பாயில் ஆயிடும் அது இருக்கட்டும் இன்னைக்கு நீ ஃபங்க்ஷனுக்கு வராம போயிட்டியே உங்க அப்பா எவ்வளவு சந்தோஷமா கலகலப்பா சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்தா தெரியுமா சிரிச்சுக்கிட்டே தானே இருக்கணும் ஏகப்பட்ட கூட்டம் வந்திருக்கான் மாலைகளா குமிஞ்சிருக்கோம் எத்தனை மாலை எவ்வளவு கூட்டம் உங்களுக்கு திருஷ்டியே விழுந்திருக்கும் ஐயோ அவங்க போடுறது போதாதா நீ வேற போடணுமா நல்ல நாள் இருக்குமா என் டயத்தை வேஸ்ட் பண்றியே எங்கே கோட்டா ஃப்ரெண்ட்ஸ்களோட அதிகமா குடிக்கிறீங்கன்னு என் கையால ஊத்தி கொடுத்து குறைக்கலாம்னு பார்த்தா இன்னும் அந்த ஆசை உங்களுக்கு குறையவே இல்லை பசியால் உடல் மேலிந்தே கொஞ்சம் ருசியாய் மது அடிப்பாய் என்ன இது இவ்வளவு பெரிய உடம்புக்கு இது போதுமா என்ன குடிக்கவா உதட்டுல தடவிக்கவா என்னைக்கு போல தானே ஊத்தி இருக்கேன் இன்னைக்கு எனக்கு அறுபது வயசு பிறந்த நாள் ஜாலியா கிடைக்க வேண்டாமா வேண்டாம் இன்னைக்கு இது போதும் மகர் கண்ணர் என் பிறந்த நாளுக்கு கூட வர முடியாத அளவுக்கு ஒரு பெரிய மனுஷன் ஆயிட்டார்ல ஆமா நீங்க தான் அவனை மதிக்கிறதே இல்ல கண்ணம் பேர சொன்னதும் பங்கன்ல கைத்தட்டல பாத்தீங்களா பாத்தலே உருப்படாத பேர்களுக்கு தான் ஊர்ல அதிகமா கைத்தட்டு விழுங்கிறதுக்கு ஒரு மக ஒரு உதாரணம் அவன் பேர சொன்னாலே உங்களுக்கு ஆகாது எல்லா பிள்ளைங்களும் ஒரே மாதிரியா இருக்கும் அஞ்சு வரணும் ஒன்னா இருக்குங்களா ஒன்னா இருக்க வேணா ஒத்துமையாவது இருக்க கூடாது எல்லா பயிலும் மடக்கு கிடானா கப்சுப்பு மடக்கிக்கலாம் இவன் மட்டும் 
Pues no entiendo nada. சமாளிப்பாளி <laughs> நல்ல வேலைக்கார பண்ணா கூட்டிட்டு வர சொல்லிருக்கேன் அப்பா மேல தான இருக்காங்க நான் போய் பாத்துட்டு வந்துறேன் டேய் 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 அங்க போய் ஏதாவது பேசி அவர் மூட கிடத்துறாத அவர் யார் இன்னைக்கு ஃபங்க்ஷன் வைக்க சொன்னதே என்ன பார்க்காம அவர் தூங்கவே முடியாது நான் தான் அவருடைய லாஸ்ட் கெஸ்ட் இது மேல தானே போறே அப்பாவுக்கு இந்த பால கொண்டு போய் கொடுத்துற இதுதான் முதல்ல வேலைக்காரி சேரணும் அட சார் தான் போடா சந்தோஷ அம்மா உங்களுக்கு பால் கொடுத்து அனுப்பிச்சிருக்காங்க கொண்டா நீங்க தான் தூங்கிட்டீங்களே எதுக்கு சரமா தூங்கிட்டாரா தூங்கிட்டாரம்மா அப்படிதான் அவர் சொன்னாரு வேற ஒண்ணும் இல்லம்மா இவன் லேபர் தானே என்னத்தை பெருசா பிரசன் பண்ண போறான்னு நினைச்சிருப்பாரு போறீங்களா தாத்தா தலை சீவுறீங்களா ஐய நீ செய்க்க மை போடுறீங்களா பாக்குறீல அப்புறம் என்னடி கேள்வி தாத்தா என உங்களுக்கு புடிச்சிருக்கா உங்களை எனக்கு பிடிக்கல யூ ஆர் வெரி சீரியஸ் என்னங்கிருக்கணுமா <laughs> எனக்கு ப்ரமோஷன் கொடுத்துருக்கீங்களா 
என்ன மாதிரி அப்பா எல்லார கிட்டயும் ரொம்ப புரிந்து பேசிட்டு கர் எனக்கு ரொம்ப டெலிகேட்டா இருக்கு நீ ஐஏஎஸ் வாங்கனல அத அவனுக்கு இந்த தண்டன நீ ஸ்கூல் பஸ் தானே உனக்கு அந்த தண்டன இருக்க அப்பா உன்னை கூட போ 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 போமா இந்த விஷயத்துல தான் உங்க அப்பாவுக்கு போரே அடிக்காதே ஆ என்னடா மேக்கப்ல அமக்கலமா இருக்க ஏன் நீங்க மட்டும் இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்றப்ப டீ கா Dress பண்ணிருப்பீங்க நான் யூனிஃபார்ம்லயே இருக்கணுமா ஐ அம் ஆல்சோ ரெஜிஸ்டர் சன் ஓகே அக்செப்டட் பாத்தாச்சா நெக்ஸ்ட் ஐயா தான் கூப்டற இல்லையே அது கூப்ட மாதிரி தெரியல என்ன கூப்பல மா என்ன கூப்பலமா தங்கச்ச கூப்பிட்டு கர அண்ணன கூப்பிட்டு கர அது நீ வந்து வீட்ல இருக்கியோ இல்ல மா என்னையும் அறிவு படுத்தல வாடா நான் அறிவு படுத்த சொல்றேன் அம்மா அவங்க எல்லாம் போயிட்டாங்க போயிட்டாங்களா உங்களை <laughs> 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 அவன்ட்டு <laughs> 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 நீங்க எப்படி முடிவு பண்ணிட்டீங்க அவன் முன்னுக்கு வர மாட்டான்னு வரட்டும் ஏ எதிரல உட்கார்ந்து ஈக்குவலா பேசற அளவுக்கு வரட்டும் அதுக்கு அப்புறம் அவனை பத்தி பேசு நான் அடிக்கடி இந்த கோயிலுக்கு வரது சாமி கும்பிறதுக்காக இல்ல உங்களை பாக்கதா உங்களை பார்க்காம என்னால இருக்கவே முடியாது நீ ஈஸியா சொல்லிட்ட ஆனா என்னால சொல்ல முடியல இத பாருங்க எங்க அப்பாவ பத்தி நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம் படிப்புக்கும் திறமைக்கும் நிச்சயமா ஒரு மதிப்பு கொடுப்பாரு இந்த ஏழை பணக்காரங்க பிரச்சனை எல்லாம் மறந்துட்டு முதல்ல நீங்க இன்ஜினியர் ஆகுங்க அப்புறம் அப்புறம்
அங்கதான் பிரச்சனையே எல்லாரும் கலெக்டர் ஆயிட்டு அப்புறம் பியூன்வேல் எல்லாம் யாரு பாக்குறது அவன் அவனுக்கு என்னென்ன வருதோ அதான் செய்யணும் இப்ப நமக்கு ரம்மி வருது சீட்ட போடு நான் பாதியிலேயே ஆட்டத்தை முடிச்சுக்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப அர்ஜென்ட் நீ போட்ட கார்டில் அவனுக்கு ஒன்றுக்கு வந்துருச்சு எனக்கு என்ன வருது பார்ப்போம் குமார் இங்க வா ஏய் எதுக்கு உனக்கு பிடிக்காத விஷயம் நீ உட்காரு டேய் வாடா எதுக்கு கூப்பிடுற என்னங்கடாது ஒண்ணு கூத்துறது என்னடா பாட்னரு புரிஞ்சுதா <laughs> எனக்கு <laughs> 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 
இன்னசென்ஸ் எப்பவுமே சின்சியரா இருப்பாங்க ஆனா இந்த கோள பசங்க இருக்காங்களே அவங்க தான் டேஞ்சரஸ் குடிப்போம் தள்ளிக்க என்ன மாமா பாத்து பல நாள் ஆச்சு எங்க இந்த பக்கம் ஆமா பாத்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு யார் இந்த பொண்ணு பொண்ணு அதான் பொண்ணு யாரு வேலைக்கு வந்திருக்கா வேலைக்கு சேத்த ஆமா பா ஏமா ஒரு பொண்ணு வேலைக்கு சேக்கறத அந்த அது கோலம் கோத்தறத எல்லாம் விசாரிக்கிறது இல்லையா இதுக்கு முன்னாடி அந்த பொண்ணு எங்க வேலை பார்த்து ஏன் வேலை ஓட்டி நின்னா எல்லாம் கேக்கணுமா சரி மாமா வேலை வேண்டாம் ஆமா அப்பா கேட்டங்கல ம் பின்ன அப்பா கேட்டானே நான் கேட்டானே
இந்தாங்க சாவி இனிமே உங்களுக்கு எவ்வளவு தேவையோ பீரோல இருந்து தாராளமா எடுத்து சாப்பிடுங்க ஆனா ஒன்னே ஒண்ணு நம்ம ரெண்டு பேருக்குள்ள எந்த ரகசியமும் வேண்டாம் அப்படி ஏதாவது இருந்தாலும் தயவு செய்து எங்கிட்ட எதையும் மறைக்காதீங்க அதை மட்டும் என்னால தாங்கிக்கவே முடியாது நல்லதுதானே <laughs> 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 வாங்க சாப்பிட போலாம் எடுத்து வையே நான் ஏல தோட்டம் வரைக்கும் போயிட்டு வந்துடுறேன் ஐயோ ஜாகிரத மனசுல இன்னும் வாலு பண்ணு நினைப்போ வணக்கம்மா இங்க வந்து தொந்தரவு கொடுக்கறதுக்கு மன்னிக்கணுமா ரொம்ப கஷ்டப்படுறம்மா ஐயா கிட்ட சொல்லி எப்படியாவது எனக்கு ஒரு வேலை வாங்கி கொடுங்கம்மா யாரு சிபாரிசு பண்ணாலும் ஐயாவுக்கு பிடிக்காது அவர்கிட்ட நீயே கேளு பல முறை கேட்டுட்டம்மா இல்லன்னுட்டாரு என் பொண்டாட்டி பக்கவாதத்தினால பட்டு படுக்கையா இருக்கிறான் என் குழந்தை குட்டிங்கெல்லாம் பட்டினி கிடக்குது நான் ஏதாவது கொண்டு போனா தான் அவங்க ஒருவேளை பசியாவது தீர முடியும் என்ன பெத்த தாய் மாதிரி இருக்கீங்கம்மா நீங்க சொன்ன ஐயா கண்டிப்பா கேப்பாருமா கொஞ்சம் தயவு பண்ணுங்கம்மா அம்மா என்னப்ப இதெல்லாம் எழுந்துரு அவசரம்ரு <laughs> நீ ஒத்துக்க மாட்டேன் இருந்தாலும் ஆன வயசு ஆனது தானே அதெல்லாம் சரிதாங்க அவளை நல்லா படிக்க வைக்கணும் பெரிய டாக்டர் ஆக்கணும் என் உடம்புக்கு ஏதாவது வந்தா என் பொண்ணு தான் எனக்கு வைத்தியம் செய்யணும் அப்படி இப்படின்னு சொன்னீங்களே இப்ப ஏங்க திடீர்னு மனசை மாத்திட்டீங்க இல்லம்மா இன்னைக்கு நான் ஃபேக்டரியில் இருக்கும்போது ஒரு நல்ல சம்பந்தம் வந்துச்சு அதனால கொஞ்சம் மனசை மாத்திக்கிட்டேன் பையன் நல்ல பையனா எம்பிஏ படிச்சிருக்கானா அவங்க தாத்தா ராவ் பகுதூர் பட்டம் வாங்கினவரான் நல்ல அப்பா அம்மா நல்ல வசதியான குடும்பம் நம்ம குடும்பத்து கூட சம்பந்தம் வச்சுக்கிறதுக்கு பிரியப்படுறாங்க இப்போ அவங்க காத்திருக்கிறது என்னுடைய வார்த்தைக்காக நான் காத்திருக்கிறது உன்னுடைய வார்த்தைக்காக என்ன சொல்றேன் நீங்க ஒரு முடிவெடுத்ததுக்கு அப்புறம் நான் எப்பவாவது ஏதாவது மறுத்து பேசியிருக்கேனா அது மட்டுமில்ல நான் இன்னொரு முடிவு பண்ணிருக்கேன் என்னங்க அது கல்யாணத்து குழந்தைகளுக்கு கொடுத்துறதா இருக்கேன் நீங்க என்ன சொல்றீங்க மெட்ராஸ் வீட்ட பெரியவனுக்கு கொடுத்துடலாம்னு இருக்கேன் சரிங்க இந்த வீடு மஞ்சுவுக்கு தான் ஏன்னா பிறந்த இடத்தினுடைய பெருமை பெண்களுக்கு தான் தெரியும் அவளாலவா இந்த வீட்டை பாதுகாக்க முடியும் அப்புறம் அப்புறம் சொல்லு நீங்க தாங்க சொல்லணும் பெரியவரை பத்தியா சந்தோஷமான <laughs> விஷயம் <laughs> 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 அப்பா எது சொன்னாலும் சரி சரின்னு சொல்லு சரி சரி டே 
லுங்கே கிட போடுறா எதுக்கு அப்பா முன்னால போறல்ல மரியாதை வேண்டாம் மரியாதை லுங்கிலே இருக்கு இப்படி தான் தேவ இல்லாம அவரை பத்தி சொல்லி எங்கள எல்லாம் பயம் புடிச்சு வச்சிருக்கீங்க ஐயோ அப்பா கூப்டிங்களா மே ம் சொத்துக்களை எல்லாம் தனி தனியா பிரிச்சு எல்லாருக்கும் கொடுக்கறத தான் முடிவு பண்ணிருக்கேன் சரிங்க பா மெட்ராஸ் பங்களாவே உங்க அண்ணனுக்கு கொடுக்கலாம்னு இருக்கேன் சரி இந்த பங்களாவ உன் தங்கச்சிக்கு சரி பா ஃபேக்டரிய உனக்கு தான் கொடுக்கலாம்னு முடிவு பண்ண ஆனா அது நான் எதிர்பார்க்கிற அளவுக்கு நீ வளரறத பொறுத்து தான் இருக்கு நான் எங்க பா வளரறது நீங்க தான் என்ன கவனிக்கிறதே இல்லையே அதுக்கு இல்ல பா வாழ்க்கைய பத்தி ஒவ்வொருத்துக்கும் ஒரு ஐடியா இருக்கும் எனக்கு ஒரு சில ஐடியா இருக்கு நாளையில இருந்து நீங்க சொன்னீங்கன்னு என் オリஜினல் நான் மாத்திட்டேனா எல்லாரும் ஃபேக்டரி கார தான்டா வர மாட்டான்னு சொல்வாங்க எனக்கு ஃபேக்டரி வேணா பா உங்க அன்பு இருந்தா அதுவே போதும் டே முண்டா அப்படி நான் என்னடா உங்க அன்பு காமிக்கல தெனோ ஆயிரம் தடவை தூக்கி முத்தம் குடுக்க சொல்றியா தெனோ வேண்டாம் வாரத்துக்கு வேண்டாம் மாஸ்டர் கொண்டு குடுக்கலாம்ல ஒற்றுமையா சேர்ந்த நம்ம கைகளோட சத்தத்துக்கு ஈடா இந்த உலகத்துல வேற சத்தமே கிடையாது இத நான் சொல்லல கார்ல் மார்க்ஸ் லெனின் போன்ற பெரியவங்க எல்லாம் சொல்லிருக்காங்க ஏனுங்க அவங்க எல்லாம் யாருங்க தொழிலாளர் தலைவருங்க என்னையும் நீங்க யூனியன் தலைவரா ஏத்துக்குவீங்களா நீங்க தலைவராக என்ன செய்ய போறீங்க என்ன செய்ய போறீங்களா ஃபாரின் कंट्रीஸ்ல நம்ம மாதிரி தொழிலாளிங்க எல்லாம் கார்ல தான் வேலைக்கு போறாங்க அப்போ யூனியன்ல சேர்ந்தா நாங்களும் கார்ல போலாங்களா ஓ எல்லா வசதிகளும் தானா கிடைக்கும் இப்பதான் எல்லா வசதியும் முதலாளி பண்ணி கொடுத்திருக்காரு அதானே எங்க குழந்தைக்கு படிக்க பள்ளிக்கூட கட்டி கொடுத்திருக்காரு கேன்டீன்ல குறைஞ்ச விலையில சாப்பாடு போடுறாரு எங்க குடும்பங்களுக்கு கஷ்டம்னா அப்பப்ப உதவி செய்றாரு ஏ செய்றாரு குதிரைக்கு புல்ல காட்டி கூட்டிட்டு போற மாதிரி உங்களை கண் துடைப்பு பண்ணிட்டு கடினமான உழைப்ப உங்க கிட்ட இருந்து உறிஞ்சிக்கிறாரு நம்ம மாறீங்களா முதலாளிங்கிற பேர் இருந்தாலே எல்லாரும் அப்படிதான் நம்ம முதலாளி கிட்ட முதலாளி தொழிலாளிங்கிற வித்தியாசம் எல்லாம் இல்லைங்க அப்படி இருந்தா அவரோட சொந்த மகனையே நம்ம கூட லேபரா வேலை செய்ய விடுவாருங்களா சொந்த மகனா ஆமா நம்ம செக்ஷன்ல வேலை செய்யறாரு கண்ணன் சார் ஓ அப்படி ஒரு ஆள் இங்க இருக்காரா ஆமா ஓ சங்கர் ஐயேசா அப்படி சொல்லணும் நீ அந்த மூணு எழுத்து வாங்கனால வாங்கன இந்த வீட்ல என் தலைய எழுத்து தடுமாறு நிச்சயதாம்பல் பேச்சுவார்த்தை நடந்துட்டு இருக்கு உங்க அப்பா சொன்னாரு என்னமா மெட்ராஸ் அண்ணே இங்க இருக்க எனக்கு தகவல் குடுக்கலாம் அந்த அளவுக்கு லைஜ் வாங்கிட்டல அப்படி எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லடா நீ இல்லாம கல்யாணம் நடக்க போகுது எதுக்கு கல்யாணம் பஞ்சில மக்கள் இருந்து தண்ணி ஊத்துறியா தபார்மா அப்பாவுக்கு நான் பையனா இருந்து மஞ்சுக்கு அண்ணனா இருந்தா முதல்ல நீங்க ஏறதா சொல்லிடுறோம் கடா உள்ள போடா விடுமா உள்ள போடா ஏமா நான் பயமுறது மஞ்சு கல்யாணத்தை பத்தி என்னடா ஏன் சொல்ல எனக்கு போவே தெரியாதோ உன்கிட்ட இருக்காடா சொல்லணும் அண்ணன் என்ன பண்ண சொல்லிருக்கீங்க சரதான நான் இவரிட்ட கேட்க வேண்டாம் அவரே ஒத்துக்கிட்டார் இருந்தாலும் அவகிட்ட கேட்கணுமா இல்லையா மஞ்சோ அப்பா அம்மா உன்ன பெத்த அப்பாங்கிற முறையில உனக்கு கல்யாணம் நிச்சயம் பண்ணிட்டேன் உனக்கு வரப்போற மாப்பிள்ளுடைய பெயர் குமார் எம்பிஏ படிச்சிருக்கார் பெரிய வீட்டு பையன் உனக்கு ரொம்ப பொருத்தமானவர் 
உனக்கு சம்மதம்மா சம்மதமா அப்பா எந்த முடிவு எடுத்தாலும் எனக்கு சம்மதந்தா ஒரு குடும்பத்தில் எல்லாருமே ஒரே மாதிரியா இருக்க முடியாது ஆனா அதுக்காக சொந்த தங்கச்சியோட கல்யாண விஷயத்தையே உங்ககிட்ட கலந்து பேசலன்னா உங்க அப்பா உங்களை ஒரு மனுஷனாவே மதிக்கலையே உங்ககிட்ட இருக்கிற குறை வெளியே தெரியாம உங்களையும் பெரிய மனுஷனா மாத்திர வழி எனக்கு தெரியும் நான் சொல்ற மாதிரி எல்லாம் கேப்பீங்களா எங்களோட யூனியன்ல சேர்றீங்களா வேரி கோல் நாளையிலிருந்து உங்களுக்கு போனுக்கு மேல போன் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஹலோ கண்ணு சாரா கொஞ்சம் கூப்பிட்டீங்களா என்னங்க அனாவசியமாக <laughs> அவருக்கு வந்து அவசியம் எனக்கு வந்து அனாவசியமா ஏமா என்ன விரோதி மாதிரியா பாக்குறாரு எல்லா போன எப்படி அவரை வச்சா எப்படி பாப்பேசுது மெதுவா பேசு அப்பா அம்மா எனக்கு போன்ல வரதுன்னு என்ன அர்த்தம் நான் வளரறேன்னு அர்த்தம் அதான அவர் எதிர்பார்க்கறாரு இன்னைக்கு போன் வரோ நாளையில இருந்து ஆளுங்களே வரும் வணக்கம் என்ன சார பாக்கணும் நான் இங்க இருக்கேன் வா காஃபி எல்லாம் குடுத்தாச்சா ஆமாங்க வந்திருக்க வரலாம் பெரிய மனுஷன் காஃபி குடுக்க வேண்டியது என்னது <laughs> 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 <laughs>
என்னடா அது உள்ள ஒரே சத்தம் கலாட்டாவும் கலாட்டாவா கலாலப்புமா என் வளர்ச்சி மண்ணம் கட்டி அப்பா சத்தம் போடுறாருல்ல ஏமா போனும் வரக்கூடாது ஆளுங்களும் வரக்கூடாது அப்புறம் எப்படி முன்னேறது அதெல்லாம் இருக்கட்டும் இனிமே வீட்டுக்குள்ள கூட்டத்தை சேர்க்காத வீட்டுக்குள்ள கூட்டம் எனக்கு வேணும் ஆனா அப்பாக்கு தெரியக்கூடாது ஓகே வருந்தாவனம் <laughs> <laughs> என்னங்க 
நேத்து மாதிரி பதினோரு மணிக்கே வருமா இன்னைக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் லேட்டா வரும் ஏன் அப்படி வேலையா வேற வேலை வட்டியா இல்லையா பயங்கிய சொல்லுவீங்க 
அதெல்லாம் இல்ல உங்க அப்பா வெச்ச இந்த பாட்டில இருந்து இப்படி தான் நாத்து அடிச்சது நீங்க குடிச்சிருக்கீங்கல பொய் சொல்லாதீங்க நீங்க குடிச்சிருக்கீங்க குடிச்சா வெஷம் விஷம் குடிச்சீங்களா ஐயோ என்னங்க விஷம் குடிச்சிட்ட வெஷம் குடிக்கலன்னு கடைக்கு போற ஓ மூஞ்சி ஞாபகத்துக்கு வந்து பக்கத்து கடையில இத குடிச்சு வந்துட்ட ஏன் குடிச்சீங்க இத நீ முதல்லயே கேட்டிருக்கு ஏன் கூட பிறந்த தங்கச்சி கல்யாணம் கூட பிறக்காத எவனோனா கல்யாணத்துக்கு சூட் போட்டு வந்துக்கறான் என்ன கூப்பிடல அடையாத விட்டுக்கு நுழையாத சம்பந்தினா ஆனா நான் நினைஞ்சேன் ஏன் தங்கச்சி பாஸ் எனக்கு எவ்வளவு கவலை இருக்கும் குடிச்சா கவலை எல்லாம் போயிடுமா மொத்தமா போவாது இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல போயிடும் சரி சரி இன்னைக்கு குடிச்சது போதும் இனிமே குடிக்கவே கூடாது இனிமே நான் ஏன் குடிக்கணும் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு சத்தியமா நாளில இருந்து நான் குடிக்கவே மாட்டேன் நீ தூங்குமா உலகத்திலே பெரிய வேதனை பிரசவம் தாண்டு பெண்கள் சொல்லுவாங்க ஆனா ஒரு பொண்ணை பத்து அவளை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறதுக்குள்ள அப்பம் படுற வேதனை அடே அப்பா ஆயிரம் பிரசவத்துக்கு சமம் கல்யாணம் எல்லாம் நல்லபடியா நடந்தது இல்ல கல்யாணத்துக்கு யாரெல்லாம் வந்திருந்தாங்க பாத்தியா மினிஸ்டர்ஸ் போலீஸ் ஆபீசர்ஸ் நம்ம சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ரங்கநாத ஒரு சுடுபூச்சி பய எங்கேயுமே போக மாட்டான் நம்ம வீட்டு கல்யாணம் வந்திருக்கான் அமெரிக்கா சொன்னாரா நம்ம பொண்ணு ரொம்ப புருஷன ஜோடியாங்க <laughs> கண்டராவியா இருக்கும் பரவாயில்ல உங்ககிட்ட பேசலான்னு தான் வந்தேன் கண்ணே இப்படி இருக்கா கண்ணா அவன் ஞாபகமாவே இருக்கு எனக்கு நேத்து ராத்திரி கூட அவன் எங்கிட்ட பேசுற மாதிரி கனவு கண்டேன் ஒரே ஒரு தரம் அவனை பார்த்துட்டா போதும் உள்ள போங்கம்மா போய் பாருங்கம்மா என்னம்மா ஒரு சாதாரண டீ அது எனக்கு போட தெரியாதா அது கெல்புக்கு நீங்க வரணுமா கண்ணா அம்மா அப்பா பத்மா 
ஒரு நாள் உன்னை பார்க்காம இருக்க முடியலையே ரெண்டு மாசம் லீவ்ல உன்னை பார்க்காம எப்படி பிரிஞ்சிருப்பேன் கண்ணனை வீட்டை விட்டு அனுப்பிச்சாலும் அவனே நினைச்சு நீங்க வருத்தமா இருக்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியாதா அவனும் ரொம்ப வருத்தப்படுறான் பார்க்க மெலிஞ்சு போயிட்டான் அது அப்படி உனக்கு தெரியும் அவன் இங்க வந்திருந்தானா இல்ல நீ அங்க போயிருந்தியா அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லைங்க தாய் பிரிஞ்ச புள்ள மெலிய தாங்க செய்யும் என்னங்க நடந்ததெல்லாம் மறந்துட்டு மறுபடியும் அவனை வீட்டு
சபையிலே சாதி கொரு நியாயமா ராசா பொருத்தம் என்ன பொருத்தம் எங்க ராசா வருத்தம் என்ன வருத்தம் இது மன்னிச்சி மறந்திருங்க 
பிடிவாதம் உங்க கோபம் பெரும் பாவந்தாடட்டும் வழி விடுங்க சொல்லுங்கம்மா வாழ்த்தியே ஆகணும் வேண்டே ஏன் இந்த கோபம் கல்யாண ஜோடி சங்கீதம் பாடி நூறாண்டு காலம் பாடட்டும் தெரியும் <laughs> அவருக்கு தெரியாம வாயும் பயிருமா இருக்கே உன் வாய்க்கு ருசியா ஏதாவது வேண்டாமா அதனாலதான் இந்த பலகாரத்தை கொண்டு வந்தேன் எனக்கும் ஆசைதாமா ஆனா அவருடைய வார்த்தை மீறி நான் எப்பவுமே நடந்தது இல்லையே இப்ப மட்டும் எப்படி நீயும் உன் புருஷம் மனம் கோணாம நடந்துக்கம்மா ஆமா கண்ண எப்படி இருக்கா அவருக்கு எப்பவும் உண்மையா வந்தா இத வந்துடுறேன் பேசாம <laughs> 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 
राजशेखर मगन उपलब्ध ना यूनियन विषय उदारण उड़ी जो जन क्या मार्केट ना ये ना सुनना आलम ये न थोड़ा रगल अगर वो तो उनको थोड़ा लगल कह पाएंगे अदना ले ना सोल रहे थे निंगे कह करो इन द पसंद लगला वो नहीं तेरी आदत ये वन उनको कोरी के लान निरावेत तो ना निंगे लाभ तक पेपर लगाम पाकरो अदना ले ना इन्ना सोल रहे ना कादुं कादुं में चामरे नमक लो रेग्रीमेंट ये � उमेमेंट <laughs> 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 मुदल कट पोरा 
அவருக்கு மரியாதை இல்லை எடுத்த எடுப்பிலேயே நாம ஜெயிச்சுட்டா நமக்கு மதிப்பு இல்லை அதனால நம்மளுடைய அடுத்த கட்ட போராட்டம் உண்ணாவிரதம் தான் உங்க கூட சேர்ந்ததுல இருந்து நாங்க உண்ணாவிரதம் தானே இருக்கிறோம் வீட்டுல இருந்து பிரயோஜனம் இல்ல பப்ளிக்கா இருந்தாதான் எஃபெக்ட் ஆனா அத யார் இருக்கிறது ஏனுங்க தலைவர காரணம் மாசம் இருக்க சொல்றது அறிவு கட்ட முண்டா அவர் லண்டன்ல எல்லாம் இருக்காரு இங்க எப்படி வர முடியும் நான் சொல்றத கொஞ்சம் யோசனை பண்ணுங்கப்பா எனக்கு எதிர உட்கார்ந்து ஈக்குவலா பேசுற அளவுக்கு அவன் என்னைக்கு வரானோ அன்னைக்கு அவனை நான் மகன் ஏத்துக்கிறேன் சீக்கிரம் ஒரு முடிவு வாங்கப்பா நான் இருக்கேன் வெரி குட் எல்லாரும் கையை தொட்டுங்கப்பா நான் நினைச்சதை விட நீங்க சீக்கிரம் முன்னுக்கு வந்துருவீங்க தலைவர வரப்போறவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த மாதிரி தகுதியே கிடைக்கும் நான் வரங்க கிளம்பிட்டீங்க வெற்றி கிடைச்சிருச்சு அது எப்படிங்க அப்பாவை எதிர்த்து பிள்ளையே உண்ணாவிரதம் இருந்தா வெற்றி நமக்கு தானே கழுத நீ எதை எதையோ நினைக்கிற நான் இப்ப எதுக்காக உண்ணாவிரதம் இருக்க போறேன்னு தெரியுமா உனக்கு என்ன பட்னி போடுறதுக்கு நான் உண்ணா ஒருத்த இருப்பேன் எங்க அப்பா சர்ன் கார்ல வருவார் என்ன இது உண்ணா வருத எனக்கு சாப்பாடு கிடையாது தூக்கம் கிடையாது கண்ணா நான் ஏதாவது பேசியிருந்தாரு மனுஷரப்பா வா வீட்டுக்கு போறாப்பா ஒற்றுமை <laughs> உங்களை எதிர்ப்ப 
பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் இன்னைக்கு உங்களோட அப்பாயின்மெண்ட் இருக்குன்னு சொன்னாங்க சொல்ற இந்த தப்பா நினைக்காதீங்க எல்லாரும் தன்னுடைய வாழ்க்கையில எப்பவும் வெற்றி அடையணும்னு நினைப்பாங்க உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த எண்ணம் கொஞ்சம் அதிகமாவே இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் சொந்த வாழ்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி இருக்கிறதுல தப்பு இல்ல ஆனா இப்ப நம்ம பேச போறது ஃபேக்டரியோட பிரச்சனை பல தொழிலாளர்கள் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை இந்த பிரச்சனையை இன்னும் வளர விடாம எப்பவும் போல ஃபேக்டரி நடக்கணும்னா அவங்களுடைய நியாயமான கோரிக்கைகளை நீங்க நிறைவேற்றணும் நானும் எத்தனையோ விஷயங்கள்ல ஜெயிச்சிடலான்னு தான் நினைச்சேன் ஆனா முடியாம போச்சு என்ன நானே சமாதானப்படுத்திக்கிட்டேன் அந்த மாதிரி இந்த விஷயத்துல நீங்களும் இந்த விஷயத்திலையும் நான் என்ன சமாதானப்படுத்திக்கிட்டேன் ஒவ்வொரு எத்தனையோ வருஷத்துக்கு முன்னால அது முடிஞ்சு போன கதையாச்சே நீங்க அப்படி சொல்லக்கூடாது வாழ்க்கைங்கிறது ஒரு தடவை தான் அமையும் அந்த வாழ்க்கையை உங்க விருப்பப்படி மறுபடியும் அமைச்சுக்கிறதுல தப்பு போதும் இப்படி எல்லாம் நீங்க சொல்லி நான் கேட்கிற காலம் இருந்துச்சு ஆனா இப்போ தேங்க்யூ இறந்த காலத்தை பத்தி நிகழ் காலத்துல பேச வேண்டாம் நீங்க எங்கிட்ட தொழிலாளர் பிரச்சனை பத்தி மட்டும்தான் பேசலாம் அது இங்க இல்ல என் ஆபீஸ்ல பட் My decision is final. அதை பொறுத்த வரைக்கும் எங்கிட்ட யாரும் இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ண முடியாது என்ன அப்படி யாரும் எனக்கு இல்லையே நேற்று லேபர் ஆபீசரும் எம்டிஎம் பேசினத பார்த்தா பிரச்சனை இப்போதைக்கு முடியறதா தெரியல அது முடியற வரைக்கும் நாமளும் உண்ணாவிரதத்தை நிறுத்தவே போறது இல்ல யோ உண்ணாவிரதம் இருக்கிறது நானு என்ன ஒரு வார்த்தை கேட்காம நீயே பேசிட்டு இருந்தா என்ன சொல்ற நான் எந்திரிக்கணும்னா இவங்களை கேட்கணுமா எதுக்கு ஒரு வார்த்தை கேட்க அறிவு கட்டவன நீ இவங்க பேச்சை கட்டிக்கிட்டு இங்க உண்ணாவிரதம் இருக்கிற அங்க உன் பொண்டாட்டி உண்ணாவிரதம் இருந்து இப்ப அவளுக்கு அபார்ஷன் ஆயிடுறா எப்ப இப்ப தான் நான் அவள் ஆஸ்பத்திரியில் அட்மிட் பண்ணி வர வாங்கம்மா பாதியில போறதுக்கு யூனியன் அலோ பண்ணாது பிரதர் இப்ப நான் போய் அவன் பொண்டாடி ஹாஸ்பிட்டல் அதுவும் குடும்ப விஷயம் குடும்பத்துக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு மத்ததெல்லாம் அப்படி சொன்னா எப்படி பிரதர் கையிடுறா எடா கைய இத்தனை பேர் குடும்பங்களை பட்டி போட்டு உன் பின்னாடி வந்து நிக்கிறோம் இது வரைக்கும் நீ எந்த முடிவும் எடுக்காம ஊசி மருந்து மாத்திரம் டயலாக் பேசிக்கிற முதல்ல யூனியன் தான் என்னன்னு அர்த்தம் தெரியும் அவனுக்கு யூனியன் தான் நல்ல அர்த்தம் தெரியும்பா அதனால தான் அவன் தலைவனாவே இருக்கான் மத்தவங்களை தொண்டர்களாவே வச்சுக்கிட்டு இருக்கான் அவங்க <laughs> 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 
நான் முடிவு எடுத்தா எடுத்துக்கிட்டா நான் எப்படி ஆஸ்பத்திரிக்கு போய்தான் ஆகணும் காதல விடல நான் முடிவு எடுத்தா எடுத்துக்கிட்டா இந்த மாதிரி நிலமேல போய்தானே ஆகணும் கண்ணை இங்க வந்து உனக்கு கூப்பிட்டானா அவ மராட்டி என்னங்க அவ சார்பில் ஆளு வந்திருக்கான் அத பத்தி எனக்கு கவலை இல்ல கண்ணன் தான் இங்க வரணும் உன கூப்பிடணும் அதுக்கு அப்புறம் தான் நீ போகணும் என்னங்க எனக்கு வேலை இருக்குல்ல முதலாளிங்க <laughs> 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 உணர்ந்தாதான் <laughs> அவசியம் <laughs> என்ன பாக்கிறா <laughs> அம்மா இப்ப என்னாச்சு ஒண்ணும் இல்லையே ஒண்ணுமே இல்லையா உங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் நான் செஞ்சுக்கிட்டு தானே இருக்கேன் இதோ பாரு உனக்காக இப்ப நான் ரெண்டு படி இறங்கி வர்றேன் மகன் இந்த வீட்டுக்கு வர்றத பத்தி எனக்கு ஒண்ணு ஆட்சேபம் எனக்கு கிடையாது நிஜமாவா ஆமா ரெண்டு படி கீழே இறங்கி வரேன்னு சொன்னீங்க உங்க பெருந்தன்மையினால நாலு படி மேல போயிட்டீங்க முகம் குடுத்து பேசுறேன் தாங்க முடியும் அந்த குடும்பம் மட்டும் என்னால் தாங்க முடியாது ஐயோ என்னங்க இது நான் உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் உங்க கண்ணில இருந்து கண்ணீர் வரவே கூடாது இந்த கண்ணில் இருந்து கண்ணீர் வந்தா அது உனக்காக மட்டும்தான் வரும் கடவுள் நமக்கு நல்ல குழந்தைகளை தான் கொடுத்திருக்காரு விதி தான் அவனை பிரிச்சிடுச்சு நீங்க போய் அவனை கூப்பிட வேண்டாம் எனக்காக என் கணவன் தன் கௌரவத்தை விட்டு கீழே அறிஞ்சதுக்கு நான் சம்மதிக்க மாட்டேன் நான் போய் கூட்டி வரட்டுமா வேணாம் நீ போக கூடாது நீ போன நான் போன அப்படின்னா பொன்னம்பல அண்ணா வேணப்பட்டுமா வாங்க மாமா அவர்களே வாங்க மருமாவு பிள்ளை 
நானும் உங்களை வாங்கன்னு சொல்லத்தான் வந்திருக்கிறேன் செல்லும் பொட்டி படுக்கையெல்லாம் மூட்டை கட்டு வேன்ல ஏத்தணும் உடனே புறப்பட்டாகணும் எங்க அப்பா விட்டுக்கிட கூட்டிட்டு வர சொன்னாரு கூட்டிட்டு தானே வர சொன்னாரு அவர் வந்து கூப்பிடல ஏண்டா அப்பா உங்களையும் மாறி மாறி இந்த வயசுல என்ன இப்படி புட்பால் ஆடுறீங்க மாமா அப்பா உங்களா நினைச்சுதான் எங்களை கூப்பிட்டுருக்காரு ஆனா எங்க லேபர் ஆபீஸர் நேர் வந்து எங்க ரெண்டு பேரும் விருந்துக்கு வாங்கன்னு கூப்பிட்டுருக்காங்க நான் பங்கனா போயிட்டு இருக்கேன் நீ சொல்லிட்ட நான் இப்படி உங்க பாட்டை போய் சொல்றது கண்ணனுக்கு ஒரு இடத்துல பன்னெண்டு மணிக்கு அப்பாயின்மெண்ட் இருக்குன்னு சொல்லுங்க டைம் கீப் அப் பண்றது அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நான் கூப்பிட்டேன்னு சொன்னியா இந்த லேபர் ஆபீசர் பத்மாவதி இருக்காங்களே பத்மாவதி அவங்களும் இவங்களும் இப்ப ரொம்ப க்ளோஸ் சொந்த மாதிரி அவங்க வீட்டுக்கு தான் சாப்பிட போயிருக்காங்க உங்க இஷ்டத்துக்கு நீங்க நடக்கிறீங்க அவன் இஷ்டத்துக்கு அவன் நடக்கிறான் அவன் தானே அப்படி நடக்கிறான் என்ன முறைக்கிறீங்களே அண்ணே ஏதோ கண்ணனுடைய கெட்ட நேரம் வீட்டை விட்டு போயிட்டான் நல்ல நேரம் வரும்போது நிச்சயமா திரும்பி வந்துருவான் தொழிலாளர் சார்பாக நீங்க கொடுத்த கோரிக்கைகளையும் முதலாளி தரப்பில் சொல்லப்பட்ட பிரச்சனைகளையும் அனலைஸ் பண்ணி ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கேன் இப்ப நான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறது உங்க எம்டிஏ தான் குட் மார்னிங் மேடம் குட் மார்னிங் ஐ எம் குமார் ராஜசேகர் டீ ஃபேக்டரி சம்பந்தமா பேச வந்திருக்கேன் மிஸ்டர் குமார் இது நிரந்தரமா தேக்கப்பட வேண்டிய பிரச்சனை தொழிலாளர்களையும் எம்டிஏயும் ஒன்னா வச்சு பேசணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன் இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் உங்க எம்டி வர சொல்றீங்களா எம்டி தான் வந்திருக்காரு ராஜசேகர் டீ ஃபேக்டரிக்கு என்னையிலிருந்து நான் தான் எம்டி பிளீஸ் இந்த பாருங்க உங்களுடைய கோரிக்கைகளை என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு நிறைவேற்ற ஏற்காடு காபி கையாடல் பண்ணாரு அப்புறம் ஊட்டிக்கு வந்து வேலையை காட்டினாரு இன்னைக்கு வசமா மாட்டிக்கிட்டாரு உண்மையான தலைவனை நம்புங்கயா தலைவரே இப்படி பண்ணிட்டாருங்களா காரல் மார்க்ஸ் லெனின் இவங்க மாதிரி பெரியவங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சதுங்கன்னா என்ன நினைப்பாங்க அதானு நீங்க ஏன் ராஜினாமா பண்ணணும் மாப்பிள்ள அப்பா அந்த சீட்ல இருந்தப்போ நான் லேபரா இருந்தாலும் அதுல ஒரு சுகம் இருந்துச்சு ஆனா இப்போ மாப்பிள்ள எம்டியா இருக்கும்போது மச்சா வேலை பாக்குறது அவ்வளவு மரியாதையா இருக்குமா எனக்கு இல்ல உங்களுக்கு ஓஹோ அப்படி ஒண்ணு இருக்கா ஓகே ராஜினாமா பண்ணிட்டீங்கிறதுக்காக வராம இருக்காதீங்க அடிக்கடி வந்து போங்க நானே சொல்லணும்னு நினைச்சேன் அப்பாக்கு என்ன புரியாட்டாலும் ஃபேக்டரி இருக்கிறவங்க என்ன பார்த்தா கொஞ்சம் பயம் இப்ப நானும் இல்ல அப்பாவும் இல்ல ஃபேக்டரி நல்லா கவனிச்சுங்க ஃபேக்டரி மட்டும் கவனிச்சுக்காதீங்க வீட்டுல தங்கச்சிக்குது அதையும் கவனிங்க இந்த லேபர் ஆபீசர் பத்மாவதி இருக்காங்களே அவங்களும் இவங்களும் இப்ப ரொம்ப க்ளோஸ் சொந்த மாதிரி நான் ஒரு கதை சொல்லட்டுமா கதையா பரவாயில்லையே இன்னைக்கு நல்ல மூணு இருக்கீங்க போல இருக்கே உங்க கதையே உட்கார்ந்து கேட்க எனக்கு நேரம் இல்ல நான் வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கேன் நீங்க கதையை சொல்லிக்கிட்டே இருங்க நான் சொல்ல போறது பழைய கதை தானோ பழைய கதை தான் நல்லா இருக்கும் சொல்லுங்க சொல்றேன் ஆனா கதை சொல்லி முடிஞ்ச உடனே உன்ன ஒரு கேள்வி கேட்பேன் அதுக்கு நீ பதில் சொல்லணும் ம் சொல்றேன் மனமார விரும்புறாங்க அவன் 
அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு வாக்கு கொடுத்தான் அதை அவ மனப்பூர்வமா நம்பினான் ஜாதகோஷத்தால பல நாள் கல்யாணம் ஆகாம இருக்கிற மாப்பிள்ளைய தங்கச்சிய குப்புசாமி கட்டிக்கணுமா குப்புசாமி பாவம் தான் வேற வழியே இல்லாம தன்னுடைய தங்கச்சிக்கா குப்புசாமி இந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டான் அந்த பொண்ணு ரொம்ப நல்ல பொண்ணு தங்கமானவா மகாலட்சி மாதிரி இருப்பான் காதலிக்கு கொடுத்த வாக்க குப்புசாமியால நிறைவேற்ற முடியாம போச்சே அதை சொல்லி முடிச்சோன்னு கேள்வி கேட்பேன்னு சொன்னேன் இப்ப சொல்லு குப்புசாமி செஞ்சது தப்பா இது எப்படி இங்க தப்புன்னு சொல்ல முடியும் வரலட்சுமியே காதலிச்சாரு ஆனா மனைவி <laughs> 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 மத்தவங்களுக்கு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> தெரியாதா <laughs> என் வாழ்க்கையில் என்ன நடக்கணும்னு இருந்துச்சோ அதுதான் நடந்திருக்கு அதுக்கு யாரும் பொறுப்பில்லை நான் இந்த ஊருக்கு வந்தது என் வேலைக்கு ஆத்தேன் யாரையும் பழி வாங்கறதுக்கு இல்லை உங்களை பார்த்ததும் எனக்கு அந்த நம்பிக்கை வந்துடுச்சு ஆனா உங்க அப்பாவுக்கு தான் எதுலேயுமே சந்தேகம் அதனாலதான் என்ன விட உங்களுக்கு எல்லா விதத்திலையும் அவங்க தான் பொருத்தமானவங்க அவங்க அழகிருக்கு <laughs> 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 கடைசி சொட்டு கண்ணீர் இதுவா தான் இருக்கணும் என் மனசுல இருக்கிற ஒரே ஒரு குறை மட்டும் உங்ககிட்ட நான் சொல்லிடுறேன் இந்த நாலு சிவத்துக்குள்ள எவ்வளவோ பெரிய விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம கலந்து பேசியிருக்கோம் ஆனா உங்க இருபது வயசுல நடந்த ஒரு சின்ன விஷயத்த இந்த அறுபது வயசு வரைக்கும் எங்கிட்ட உங்களால அது நினைக்கும் போதுதான் என்னால தாங்கிக்கவே முடியல
கடவுளா பார்த்து கொடுத்த வரப்பிரசாதம் தான் அவங்க அந்த வகையில நீங்க ரொம்ப கொடுத்து வச்சோங்க நீங்க எதையும் தாங்கிக்க கூடியவர் தான் எனக்கு தெரியும் இந்த இழப்பையும் தாங்கிக்க கூடிய சக்தி ஆண்டு உங்களுக்கு கொடுக்கணும் எனக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆர்டர் வந்திருக்கு நான் போக போறேன் அப்படி நான் போயிட்டா மறுபடியும் நான் உங்களை சந்திப்பேங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இல்லை சீக்கிர ஐந்து போவதில்லை நம்மை போல யாரும் ஜோடி சேர்ந்ததில்லை இளமை காலம் சாரிப்பா எதுக்குமா சாரி கஞ்சி கொண்டு வர லேட் ஆயிடுச்சு அம்மா இருந்தப்போ அதிகாரம் பண்றதுக்கே அர்த்தம் இருக்கு வச்சுட்டு போ வீட்டுக்கார் உனக்கு நிறைய வேலை வச்சிருப்பாரு போய் அவருக்கு சாரிப்பா நீங்க வந்து மூணு நாள் ஆகுது உங்க கூட ஃப்ரீயா பேசலாம்னு பார்த்தா ஒரு நிமிஷம் டைம் கிடைக்கும் அதனால என்னப்பா பரவாயில்ல இப்போ கூட பாருங்க நான் ஒரு வாரம் தஞ்சா ஒரு டூர் போண்டிருக்கு நீங்க எல்லாம் வரும்போது தான் எனக்கு இப்படி ஆயிடுது உத்தியோ என்ன போய் தானே பாத்திரணும் நான் இல்லைன்னு கவலைப்படாதீங்க வீட்டுல கீதா சுஜி எல்லாரும் உங்களை நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க நான் வட்டமாப்பா உடம்பு பத்திரமா பாத்துக்கோங்க ஏண்டி ஒரு நாளைக்கு வேலைக்கு வந்தா ரெண்டு நாளைக்கு லீவ் போடுற வீட்ல வேலை எல்லாம் அப்படி அப்படியே கிடைக்கு இனிமே இந்த மாதிரி பண்ண உன வேலை எல்லாம் நிறுத்திடுவேன் நடந்து <laughs> 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 
அவர்தான் அடிக்கடி டூர் வெளியூர் போயிடுறாரு நானும் போலனா எங்க அப்பா ரொம்ப திட்டுவாரு நான் வரேன் மாமா மாமா எனக்கு ஏதாவது போன் பண்ணா இந்த நம்பருக்கு போன் பண்ண சொல்லுங்க என்னம்மாட்டுமாரி ஒரு <laughs> வாங்க <laughs> 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 மாமா எப்ப மெட்ராஸ்ல இருந்து வந்தீங்க வரதா ஒரு போன் பண்ணி இருந்தா நான் வண்டி அனுப்பிச்சிருப்பேன் நீங்க இவ்வளவு சீக்கிரம் மெட்ராஸ்ல இருந்து வருவீங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை மெட்ராஸ் கிலோமீட்டர் இவ்வளவு மோசமா இருக்கும்னு நான் எதிர்பார்க்கல மாமா உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும் என்ன அப்படி உட்கார்ந்து பேசலாமே வாங்க உட்காருங்க மாமா கல்கட்டாவில இருந்து என் இன்ஜினியர் ஃப்ரெண்டு ஃபேமிலியோட வந்துட்டா அவனுக்கு தங்கறதுக்கு வெளியில இடம் கிடைக்கல அதனால உங்க ரூம்லயே தங்க வச்சுட்ட உங்க ஒரு ஆளுக்கு அவ்வளவு பெரிய ரூம் தேவையில்லை இல்ல அதுவும் இல்லாம அந்த ரூம்ல நீங்க இருந்தீங்கன்னா அத்தையோட ஞாபகம் அடிக்கடி உங்களுக்கு வரும் மாடிப்படி வர ஏறி இறங்க வேண்டிய இருக்கும் அதையெல்லாம் யோசனை பண்ணிதான் உங்களுக்கு கீழே ஒரு நல்ல ரூம் செட்டப் பண்ணிருக்கேன் பக்கத்திலேயே இருக்கணும் 
நீ அடிக்கடி சொல்லுவியே ஆண்டவன் நமக்கு நல்ல குழந்தைகளை கொடுத்திருக்காருன்னு நல்ல குழந்தைகள் நீ இருக்கும் போதுதான் நல்ல குழந்தைகள் நீ இருக்கும் போதுதான் பக்கத்தில் இருந்தாங்க நீ போனதுக்கு அப்புறம் ஆயுச முடிகிற வரைக்கும் பக்கத்திலே இருந்து உன்னை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் ஆயுசு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் சொத்துக்கள் ஒரு மனிதன் வாழ்க்கையில உயரணும்னா அதுக்கு ரெண்டு வழி இருக்கு ஒண்ணு திறமை இன்னொன்னு பணம் உன் திறமையால நீ உயர்வேன்னு நினைச்சேன் நடக்கல இந்த பணத்தை வச்சுக்க அதுவாது உன் உயர்த்தட்டும் அப்பா நான் இன்னைக்கு ஒரு வாக்குறுதி தரேன் உங்களுக்கு நிச்சயமா நீங்க எதிர்பார்க்கற மாதிரி நான் வாழ்க்கையில வரும்பா அதுக்கு இந்த பணம் வேணாப்பா உங்க அன்பும் ஆசீர்வாதம் இருந்தா போதும் அம்மா உயிரோட இருந்தப்பா நம்ம ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து வைக்க ஒரு பாலமா இருந்து எவ்வளவு முயற்சி பண்ணாங்க முடியல அப்பா அவங்க ஆத்மா சாந்தி அடையா வாழ்நாள் பூரா அவங்க கூடவே இருந்து உங்களுக்கு சேவை செய்யணும்பா அதான்ப்பா எங்க லட்சியம் அதுக்கு எங்களுக்கு அனுமதி கொடுங்கப்பா அனுமதி கொடுங்க ஐயா என்ன ஐயான்னு கூப்பிடக்கூடாது மாமா என்ன என் வாழ்க்கையிலேயே என் கேமரா எடுக்க போற முதல் நல்ல போட்டோ இதுதான் ஸ்மைல் பிளேஸ் 